Здравствуйте! В эфире передача «Секреты недвижимости» и я, Наталья Грищенко. В студии наши постоянные эксперты Алекс Машкович и Максим Богинский. Здравствуйте! Здравствуйте! Максим, какие изменения произошли на рынке недвижимости с момента нашей последней передачи? В данный момент мне особо сказать-то нечего, потому что, в общем-то, в ценовом варианте, в общем-то, ничего не изменилось. То есть маркет немножко как бы отжил вот до поднятия в сентябре, я не помню, мы снимали уже, по-моему, после поднятия ставок, чуть-чуть ожил, потом опять остановился. То есть я бы сказал, что сейчас рынок ну, практически мертвый. Да? То есть очень мало сделок, маленькое количество сделок. А, те люди, которым надо прижалось, скажем, надо было срочно продать, они, в общем-то, распродались. Да? Те, кто вышел на рынок и не смогли продаться, ушли с рынка, довольно-таки хорошая, очень сильно поднялась аренда, поэтому они могут оформить... То есть аренда поднялась больше, чем платеж по кредитам из поднятия ставок. Поэтому они могут держать эту недвижимость. В итоге, в принципе, у такой вяло текущий рынок и никаких изменений в ценовом плане я не вижу, но по ресейлу, наверное, Алекс лучше да. скажет. Количество сделок там я не отслеживал в последнее время. Алекс, прокомментируйте, пожалуйста. А, что нам ожидать на осеннем рынке? На осеннем рынке? А, ну, в принципе, уже осень. Но если, кстати, помните, я еще в мае месяце перед наших передачах с Алексом спорил. Да, предупреждал, что не будет осеннего рынка. Он говорил, что будет. А, и я еще раз скажу, повторю, что и весеннего рынка тоже не будет. Все, сказал? Отлично. Окей, а теперь я скажу. Значит, смотри. Что происходит? Значит, я заметил оживление на рынке. Почему это происходит? Значит, очень много мне сейчас клиентов звонят и хотят приобрести недвижимость, потому что понимают, что, в принципе, мы, если не в нижней точке, то мы очень близко к этой нижней точке. И есть хорошие сделки, которые уже ниже уже просто некуда. Мы купили вот несколько домов по очень, по очень низким ценам, потому что сейчас очень важно найти вот именно таких мотивированных продавцов, которым надо продать. И такие есть и немало. Выступал недавно один знаменитый моргич агент, и он сказал, что будут очень много, скорее всего, даже и банковских продаж и всего, но дело в том, что из-за того, что рынок еще более-менее все равно стабильный, многие выходят и продают, чтобы не дожидаться этого, когда банк придет и начнет забирать у них дом. Поэтому надо находить таких мотивированных продавцов, которые продают. Нет очень большого выбора от хороших сделок. Очень мало количество сделок. И если мы посмотрим на статистику, то количество э, листингов, которые выходят, очень низкое. Оно, конечно, больше, чем оно было в 2021 году, или даже, может быть, в 2020, не считая вот это выпадение в COVID, но оно меньше, чем было там, в 2019, 2018 году и другие года. То есть очень мало предложений на рынок. Люди выжидают. И другая вещь, что билдеры практически перестали строить. Они просто заморозили стройки. То есть это выхлопнет. Это может произойти когда угодно. 31 декабря может произойти. Непонятно, когда это может произойти. Но это произойдет. И сегодня, значит, то, что происходит, из-за того, что а, интерес идет вверх, и люди понимают, что... А, ты вот сказал, например, что люди могут спокойно держать. Не могут люди держать. Не могут держать. Да, вот те, все, кто мои клиенты с дуплексами, они мне звонят, говорят, что, что делать, как... Я говорю, вы в минусе, но пока еще нет. Я говорю, с дуплексами есть ну... проблема, потому что они не могут поднять аренду. Я говорю про конды, и конды новые, которые... Не вот конды как раз... Вот, там с... очень не знаю, может, тебе другие аренда. клиенты звонят, но мне, которые звонят, у них по полторы тысячи минус. И, 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 ну, и... Как, подожди, если у них только что был плюс даже, вот как ты рассказываешь, что кэшфлоу... Плюс никогда не было в кондах. Ну, когда был в кондах плюс? Не в кондо, я про дома говорю. Почему они звонят тебе, что у них минус? Нет, я говорю про кондо, которые звонят. Те, кто в домах, они где-то ушли на ноль примерно. Они примерно ушли на ноль, потому что у всех было около тысячи долларов кэшфлоу. Они сейчас ушли на ноль, и говорят, о, что делать, о, что делать ниже. Минус, наверное, если ты на ресейле покупал. Все, кто покупал на приконстракшн, у них плюс. Ну, не знаю, я почему-то звонят. Вот сейчас, я, сегодня я даже еду встречаться с человеком, который хочет продать кондо. Я посмотрел, шикарная кондо, 60, какой-то там четвертый этаж, 2 плюс 1. 2 плюс 1. Я посмотрел продажи 1 и 2 где-то. То есть не то, что там крупные. То есть не, нету, нету такого вот ажиотажа сейчас. Но в принципе то, что сейчас происходит, то, что я все время говорю, и вот у меня прошли семинары недавно, как еще раз повторю, Ротшильд еще сказал, когда была война с Наполеоном, он сказал, надо покупать, когда кровь на улице. Даже если это ваша собственная кровь. Сто процентов. Если даже вы в убытке, вам кажется, что вы купили на пике, и вам все плохо, купите еще. Люди смеются, когда я это говорю. Но именно так вы делаете на, на рынке ценных бумаг. 
Купили какую-то хорошую бумагу, она пошла вниз, говорит, о, сейчас есть возможность купить еще раз. И вы покупаете, называется эффект колбасы, это что называется. То же самое с рынка недвижимости. Если вы купили дом за миллион и платили определенный моргидж, то вы сейчас купите этот дом, скажем, за 800 тысяч или 700 тысяч, и будете платить такой же моргидж, и рент будет такой же. Так что изменилось? Изменилось, что цена стала меньше, down payment нужен меньше, land transfer tax надо платить меньше, и долгов у вас будет меньше. Так чем же сейчас хуже? На мой взгляд, это сейчас идеальное время для инвесторов. Давайте обсудим процентную ставку. Как вы думаете, Максим, на следующем заседании Банк Канады поднимет процентную ставку? И что мы ожидаем? Что будет? Я практически уверен, что подымут. Да, следующее, по-моему, заседание 26, 26, 26 октября. 26 октября. Вот, я думаю, что поднятие будет на полпроцента, я ожидаю. Потом а, будет декабрьское поднятие. Я думаю, что в декабре еще раз подымут тоже ставку. С чем это связано? Инфляция идет вниз, но очень медленно. Да? То есть 7% репорт, последний репорт по инфляции, поэтому пока они будут поднимать. Будет ли это январское последнее поднятие? Я очень хочу на это надеяться. Но пока гарантий на это нет. Но то, что в октябре поднимут... Мы об этом говорили, нет, кстати, что, что да. пока со со соотношение отрицательное, да. у них есть рум, куда поднимать да. еще ставки. Как только она начнется ноль или положительная, тогда начнутся опускаться ставки. Вот так надо следить, чтобы знать. Да, я, дум я думаю, что реально начнут ставки остановятся поднятие, когда инфляция будет где-нибудь 5-5,5%. Да? Будет ли она в ближайшие 2-3 месяца, думаю, что вряд ли еще. Максим, принципе, а как это на ценах отразится, на ваш взгляд? Будет еще больше падения? Опять же, я, Крах. я говорил перед этим, что я считаю, что мы еще не достигли дна. Не надо ожидать падения глобального, то есть вот той коррекции, которая произошла. В действительности кто-то называет это падением, кто-то это коррекцией, но в действительности, посмотрите, цены упали, дома упали там на 20, даже больше процентов, на конду там на 7-8 процентов, но это практически съело подорожание, годовое подорожание. То есть в конце 2020 года да, цены были вот на 20% меньше, чем они сейчас. Поэтому это скорректировало вот это э, бурное поднятие. Да. И я не ожидаю какого-то продолжения, даже при поднятии ставок, даже при сильном поднятии ставок, э, я не ожидаю падения цен сильного. То есть чуть-чуть еще упадут. Я думаю, что одно будет конец февраля, начало марта. Вот как бы так, но сильно цены уже падать не будут, но еще чуть-чуть могут припасть. Алекс, что вы думаете по этому поводу? Ну, я посмотрел видео Киосаки, вот буквально перед передачей, где он говорил про фондовый рынок, и он предрекает падение фондового рынка до конца года, опять же, он часто такое говорит, это не сбывается, но сказал на 80%. То есть это, это крах. Это существенно. Верю, это крах. И, ну, самое Фондовый интересное... рынок и так уже на 50 упал. Да, я тоже не очень верю в это, но, но самое главное, что он сказал при этом. Он сказал, что каждое десятилетие у людей есть возможность стать миллионерами. Каждое десятилетие. И сейчас это время. Вот с этим я с ним согласен. Потому что сейчас вот есть время стать миллионером. Посмотрите сами. Если есть дома, которые упали на 300, на 400 тысяч, или даже на полмиллиона, да? Если даже взять два таких дома, купить уже по ценой со скидки, то через 3-4 года, когда это вернется, вы миллионер, по большому счету, вы получили миллион. То есть, образно говоря, да. То есть, ну, главное, конечно, построить правильную стратегию. Не значит, что надо купить любой дом, который на полмиллиона упал. Вот. И, в принципе, то, что я советую инвесторам сейчас, многие говорят, стоит продавать, не стоит продавать. И я просто понял, что, во-первых, я всегда предлагаю людям подсоединиться ко мне на полчаса бесплатную консультацию, примитинг с .ca, и мы построим именно стратегию для вас, потому что у каждого своя ситуация. Но если у вас очень большой минус, что я рекомендовал, и многие уже клиенты это делают, очень большой минус, например, люди купили дома, они их рефинансировали когда-то, достали еще деньги, вроде купили дешево, но они доставали еще деньги, и сейчас у них получился минус, а люди, которые работают, но они не могут держать 2-3 дома, чтобы на каждом по 1000 долларов терять, им не хватит денег просто. И что им делать? Вот, я предложил многим людям, и они уже это делают, конвертировать эти дома в дуплексы, потому что как только они конвертируют эти дома в дуплексы, у них сразу же получается хотя бы ноль. Это первый вариант. Другой вариант, иногда стоит продать. Иногда стоит продать, и тогда начинается загвоздка. Значит, говорят, ой, я же продам сейчас с потерей, допустим. Но никогда не надо смотреть, какая цена относительно какого-то пика сзади. Да? Надо смотреть, вы же не просто продадите и поставите деньги в карман. Вы продадите и купите что-то другое. 
Правильно? И поэтому здесь надо уже четко смотреть, что если вы продали с дискаунтом, так вы и купите с дискаунтом. Okay? Сегодня, например, если отвлечемся от инвесторов, кто-то хочет сделать апгрейд жилья, сейчас самое время, потому что разница между дорогими домами и недорогими домами сильно сократилась. Особенно дорогая недвижимость, вот если кто-то хочет реально дорогую купить, это самое лучшее время. Да. Вот. Но многие говорят, а даунсайд сейчас невыгодно, правильно? потому что получается меньше. Но... Дешевые, дешевые не упали так сильно. Да, но с другой стороны, опять же, это зависит от конкретной ситуации. И иногда даже даунсайд выгоден, если построить правильную стратегию. Я вот, у меня несколько людей обратилось, которые ну, хотят сейчас даунсайд сделать. И я вам показал, как можно сделать, чтобы выиграть в итоге. Почему? Потому что если вы продали и даже потеряли, и вроде разница небольшая, но приобрели взамен два или три дома, то когда начнется возврат, возврат не с вашего одного дома начнется, а с двух и трех домов. И поэтому прибыль будет больше. Здесь математика работает. Но однозначно я инвесторам говорю, что сейчас время действовать. Как я говорил, кровь на улице уже, уже вытекает. Максим, в основном клиенты вашей компании – инвесторы. Что они сейчас делают? Куда вкладывают деньги? Есть какие-то интересные проекты, о которых вы хотите рассказать? Да, проекты интересные есть всегда. То есть рынок такой, что… Вот, кстати, я абсолютно согласен с Алексом и скажу так, что на обычном хорошем рынке, растущем, скажем, там 5% в год, то, что мы считаем средний… Уже средний сказали официальный сервис. Инвесторы очень хорошо зарабатывают, но большие деньги, реально большие, делаются именно в кризис. По-разному. У Алекса свои стратегии, да, вот сейчас упало, купить. У меня немножко другие стратегии. Еще тот момент, что вот он говорил по поводу того, что ну, поменять там на бейсмент, да, это абсолютно правильно. То есть если добавить бейсмент, то будет абсолютно другой доход. Вот. А, а по квартирам я скажу, что, наверное, сейчас очень хороший вариант – это то, что сдается в short-term rental, потому что стройки перестали, да? новые девелоперы не выходят, шоточ очень большой, население растет и глобально, и вот все, что где сдается в краткосрочную аренду, в основном это курорты, там всякие разные, да? Только проблема с таксами. В них есть очень очень-очень хорошая доходность ежемесячная. И если у тебя, если ты инвестор, и у тебя есть портфолио, скажем, я всегда в своем портфолио а, небольшое количество квартир, но держу это именно квартиры краткосрочной аренды, которые дают потрясающий кэшфлоу. Просто, если можно, я уже рассказывал как-то про Московку Б, где mm -hmm. 3000 долларов в месяц кэшфлоу all year round. Вот, поэтому проекты есть. Значит, а, что бы, наверное, в, в сегодня посоветовал? Во-первых, выйдет в продажу шикарный проект. Это Принцесс Эдвард Каунти. Это два часа на а, Ист. Это эрия, которая очень развивается последние где-то 10 лет. То есть в будущем это, наверное, конкурент Москоки и Ниагари. Потому что это, на, это лучшие винодельни, прекрасное место для ретайрмент. Это берег озера Онтария. Вот там выходит проект, который будет еще строиться 4 года. Поэтому абсолютно спокойно можно у него складывать. Пока он построится, будут уже ставки кредитования абсолютно низкие. Я уверен в этом. И самое главное, что это единственный кондокомплекс, который на берегу залива озера Онтария, граничит с яхт-клубом, а там просто ну, такое количество их сменов, которые... Это богатые люди, как правило, они приезжают, им надо где поставить лодку, 2-3 дня отдыхают, поехали дальше. Поэтому там будет шикарно. Это Порта Конда. Второй проект. Ну, Москоку последние годы просто невозможно было купить. То есть там смертоубийство творилось, цены поднимались. Это ну, до, скажем, еще марта, да? Вот. Потом все это, и как раз вот эти вот эри, э, там цена очень сильно выросла, чуть ли не на 50% за два года, на дома, на Москве и так далее. Сейчас все упало, наверное, сильно пострадавший район, там где-то на 20-25% падения. Вот, но проекты там, тем не менее, выходят. Есть такое огромнейшее комьюнити на Москве, это Upper Vista, это и дома, и таунхаусы, и отдельные конды. Вот там сейчас выходит проект. Вышел, точнее, мы уже начали продавать небольшой, там всего 120 квартир, да, но цены, опять же, там разрешена шот-терм аренда, цены просто там в квартиры квартиры по 400 тысяч долларов для шот-терм аренда идеальный вариант. Ну и, наверное, если под GTA, самое лучшее, что я сам купил там несколько дней назад, а это вот у меня даже брошюра их, это Carriage Country Club. В... Они очень давно продают. Да, да, у них пять этих, пять 
Face it, да? значит, первый мы продавали еще в марте-апреле. Значит, проблема была одна единственная, что на тот момент там был запрещен short-term rental на уровне э, government этого района. Когда-то он был разрешен, потом в пандемии его запретили, и что-то не сильно хотели назад разрешать. Но там люди просто вышли на улицу, потому что там сдают в short-term аренду все дома, люди сдают basement, и там она очень востребована. Ну и в апреле официально разрешили, то есть шот-терм рент абсолютно разрешен. Первый момент, значит, то, то что там разрешен шот-терм рент. Второй момент, что Хоршу полностью была куплена фрит девелопментом, и они делают полностью, пере, перестраивают его. Третий, сам фрит выпустил внизу под горой новое кондо, которое продавалось, я не участвовал в этих продажах. Вот я считаю, что безумные цены были, там 1100 долларов за скверфит, причем фрит продает точно так же, как вот Москока Бэй. То есть ты не можешь сам сдавать в краткосрочную аренду, а тебе надо 50% отдавать, ну то есть э, комплекс менеджер mm -hmm. это сдает тебе, ты получаешь 50%. В Керридж Кантри Клаб, во-первых, это таунхаусы. Ну, то есть это трехэтажный, вот как на Blue Mountains, например, трехэтажный, это получается твой этаж. За 650 тысяч, то есть это, ну, просто, я считаю, даром сейчас. Renovated, полностью абсолютно новый юнит, 1400 square feet, и это не один юнит, это блок. Студия плюс uh, one bedroom, причем one bedroom большой, там пор сутки? порядка... Ну, там, значит, студию можно сдавать где-то 200 долларов, uh, one bedroom большой вот этот сдается где-то... 280-300, да, но многие сдают одним куском, как большой тубедрум, да, большой тубедрум где-то 280-300 долларов в день. Но не забывайте следующее, здесь нет условий, что ты должен сдавать через комплекс, а там море компаний, которые предоставляют что торм аренду менеджмент. Мало того, у нас было очень большое количество продаж в первой в комплексе, сейчас уже потом во втором, сейчас третий, еще будет после этого два. Поэтому еще будет какое-то время все это продаваться. А наша менеджмент компания, которая занимается в Торонто, возьмет и будет заниматься что торм рентом, потому что уже порядка там 20 клиентов купили, да, еще будет, наверное, столько же, и нам уже есть смысл взять это на себя, поэтому мы будем все, все менеджить с шот торм рентом. И еще преимущество того, что 50 метрах от этого проекта открылась Scandinavian Spa, ну, это Nordic она называется, но это одна как бы конкуренты они. Это комплекс бань, бассейнов на улице, то есть получается круглогодичный курорт, лыжи зимой, гольф, велосипеды горные летом, то есть практически там будет великолепное кэшфлоу из расчета того, что вот даже сегодняшних цен, а я не сомневаюсь, что После того, как комп, ну, Хоршу перестроят, там будут и, и другие цены. Ну и, конечно, касательно инвестиций, никто не изменял Калгари. То есть у меня телефон просто... Вот мы открываем проект, он три дня продан, три дня продан. У меня телефон не умолкает по Калгари. Я уже и видео записал, потому что всем одно и то же рассказывать не могу. Выходит в ближайшее время сразу несколько проектов. Два проекта таунхаусов шикарные. Вот, а цены, скажу, это все до 5, таунхаусы до 500 тысяч, квартиры в разных проектах, начиная от 300 тысяч и просторными квартирами с большими террасами, это где-то там 450 тысяч. А, а таунхаус, например, 500 тысяч, это сколько задается? На данный момент где-то 2-300-2-400. Там есть Мэттенсфейл, это фрихолд? Там очень маленький maintenance fee, то есть обычно таунхаусы, ну это как, знаешь, здесь как бы сам фрихол, да, а территория, да, mm -hmm. то есть ну, там порядка до 200 долларов. Там рост сумасшедший, мы посмотрели, официально там 8% они показывают, за год выросли цены, да, но там очень много старого жилья, которое не растет, а вот по проектам, которые продаются новые, я посмотрел, 18% на данный момент ро но, рост но, за но год. сейчас я смотрю, оно очень уравнялось, ну, близко уже к ценам, например, на... На периферии у нас. Не, не, еще гораздо ниже. Ну, еще 500 еще тысяч гораздо... Потом не забудь еще единственное. Там покупка с 10% down payment. А вот мы сейчас будем продавать шикарный комплекс таунхаусов. 5% down payment и 3 года вперед строительства. То есть 5, вот покупаешь, допустим, за 500, самый дорогой таунхаус. Сколько метров ты, ты, ты вкладываешь 20, 25 тысяч, тебе надо купить. Сколько она будет через три года строить? Но даже если она на 100 тысяч будет дороже, хотя будет дороже, чем на 100, больше, чем на 100 тысяч, то твои 25 тысяч работали 400% за два с половиной года. Что? Мейнтинс? Угу. 
Мы эти цены, я говорю, где-то в районе 200 долларов, 200 с небольшим. Я купил похожий проект в Кобарге, вот как раз то, что ты рассказывал, Нет, тоже там где-то около 200 долларов. А, тоже там у хаоса купил, он должен, не знаю теперь, когда он будет готов, они там так все что, очень медленно сдают. Так строить. что подытожи, ну, это все, на рынке всегда есть чего покупать для инвестиций, да, а в кризис, когда девелоперы вынуждены как-то идти на уступки, сейчас цену они снизить не могут, да, потому что констракшн дорожает, но при этом они дают длинные депозиты, даже в GTA, да, то есть мы уже давным-давно до кризиса не видели, в течение года отдай 15% было, сейчас уже растянуто на 2 года, на 3 года даже дают, поэтому дело есть всегда, было бы желание. Алекс, а что вы советуете, какие стратегии именно инвесторам? А, ну, у меня стратегии сильно не изменились, вот, и я все равно советую покупать те дома, которые в потенциале можно что-то изменить, изменить change of use, сделать дуплексы, триплекс, хотя небольшой фанат триплексов, потом, и там есть нюансы, но дуплексы, да, я очень люблю, поэтому, в принципе, у меня ни одного, один дом у меня остался не дуплекс, все конвер конвертировал, вот сейчас получил последнее разрешение на тот дом, который, ты говоришь, очень люблю я, да, конвертировал, все, красивый такой дом, позвал там, я сам никогда не сдаю, у меня нет времени этим заниматься, позвал своего агента, говорю, как ты думаешь, за сколько сдавать, студия, студия, ну, полторы тысячи, говорит, полторы тысячи студия, вверху две тысячи, три с половиной тысячи, дом, который стоил 250 тысяч. Вот, вот это кэшфлоу. Не надо в Москву ехать, да? Так вот, а, и поэтому я советую покупать именно то, что а, даст вам возможность себя защитить. Теперь, то, что происходит сейчас, я еще раз повторю. Мы сегодня покупаем намного дешевле, чем это было буквально 3-4 месяца назад, и платим столько же, сколько бы платили бы, когда купили тогда. То есть э, платежи моргиджа абсолютно идентичны. Если посмотреть на таблицу, видно, что э, платеж за там, миллион или там, и за 800 тысяч практически одинаковый. Да? Но при этом рент не изменился, он не устал меньше, наоборот, даже стал больше. При этом вы дали намного меньше депозит, потому что если вы покупали за миллион дом, вы должны были дать 200 тысяч, то теперь если купили этот дом за 750 тысяч, вы должны дать 150 тысяч. На 50 тысяч меньше надо дать своих денег. Плюс даже Land Transfer Tax тоже тысяч на 5 сократился. То есть это все, все прибыль. При этом, как только изменится и интерес пойдет вниз, можете представить, как будет нарастать это кэшфлоу и расти цены домов. Поэтому, на мой взгляд, сегодня надо покупать то, что даст вам возможность продержать эту инвестицию долго. Кэшфлоу, я еще раз повторяю, это не только функция... А на, на, на нее жить. В какой-то момент, да, будете на это жить. Но в данный момент нет идеи. Идея получить appreciation. И вот этот appreciation позволяет именно то, что вот это шло как страховка продержать как можно дольше. Чтобы не случилось, как сейчас и люди сидят в панике, что им надо 5000 своего кармана выкладывать, а у них нету. Да? А те, у которых вышло сейчас на ноль, ну хорошо, подождем лучших времен. Как я все время говорю, если у вас есть пиццерия, да, вы купили пиццерию, вы продаете. Вам важно сегодня, сколько она стоит, если вы не собираетесь все продавать, или сколько она вам приносит доход. То же самое здесь. Если у вас есть дом, держите его как можно дольше, потому что основные деньги на недвижимости делаются на long term. Я не, не сторонник спекуляций, не сторонник быстрых вот этих флипов, я сторонник инвестиций. Настоящая инвестиция – это long term. И все эти формулы, о чем я говорю, это построено на этой системе. Вот. Поэтому это то, что я предлагаю инвесторам и, и учу инвесторов. Максим, вы периодически проводите вебинары и семинары. Расскажите, когда следующий планируется и о чем? Стараемся проводить периодически, не всегда получается, потому что ну, сейчас очень бизи время было, и вот э, в сентябре у нас не было вебинара, да. В октябре мы обязательно сделаем, потому что много очень людей звонят. Мы не будем переходить на как бы именно семинары вживую по одной единственной причине, что ну, такое количество сейчас клиентов стало, что это просто нереально, да, то есть мы все переоборудовали офис, у нас нету больше презентейшн центра у нас был презентейшн центр где-то на 45-50 посадочных мест, вот, теперь это переделали на офисы, потому что, ну, во-первых, больше людей стало работать, всем надо где-то сидеть, а в-третьих, просто, ну, нет смысла, как мы тогда, вот, помните, вот, все регистрируются, там, ну, вышла передача, а потом люди говорят, звонили даже сюда на передачу, что там на следующий день пошли, а места уже нет. Вот, поэтому, да, можно, конечно, снимать большие залы, там, на 300 человек, потому что обычно на вебинаре у нас где-то 270-300 человек обычно присутствует, и поэтому мы оставим это в вебинар в формате, да, обязательно 
обязательно будет в конце месяца, я еще не знаю, в каком, каком, какого числа, но регистрируйтесь обязательно на сайте нашем 3 www.gtaycondos.com, там всегда проскакивает информация. Во-первых, там можно посмотреть, когда следующий вебинар, и зарегистрироваться на него, а во-вторых, как бы, если вы зарегистрированы на сайте, то вам просто приходит рассылка с напоминанием, что будет вебинар, потому что вопросов много возникает, и время действительно... Для меня это время интересное, да, то есть вот когда рынок обычный, ну, как бы особо ничего интересного нет. Mm -hmm. А сейчас время очень интересное, потому что возможности зарабатывать в это время есть очень-очень неплохие. И все звонят со своими вопросами, поэтому по постараемся сделать вебинар по поводу того, куда сейчас выгодно вкложить, показать цифры, что на это можно заработать сегодня. Алекс, на прошлой передаче вы тоже рассказывали о новых вебинарах и семинарах. Прошли они? О чем были? Да, они прошли. Успешные и, ли? в принципе, сейчас я построил э, целую систему вебинаров и семинаров, потому что очень много есть разных интересных направлений, и разные люди э, хотят услышать разные вещи. Невозможно это сделать на одном вебинаре. И, значит, прошел вебинар для тех, кто покупает впервые. Сейчас огромное количество людей, кто хочет просто купить себе дом. И у меня очень стало много обращаться именно таких клиентов, особенно сейчас, в связи с последними событиями в Европе, есть много людей, которые очень переезжают. Очень много вернулось, кстати, вот это да. очень важный момент вообще к тому, что да. будет. Я, кстати, недавно написал, сори, Алекс, да. я перебью на секунду, статью, которая называлась «Затишье перед бурей». То есть вот то, что Алекс вначале рассказывал, что то, что сейчас не строит ничего, бум будет очень сильный. Вот, так вот, моменты абсолютно насчет покупки себе, да, огромное количество людей возвращается с Европы, потому что там стало плохо, да, и да. они с деньгами они ищут именно это происходит сегодня. люди такие звонят тоже и мы провели э, вебинар именно потому что люди живут в, в разных местах э, как покупать для себя то есть пришли э, профессиональные моргич агенты которые помогают этим людям и мы рассказали именно потому что люди не знают вообще от чего начинать вообще просто элементарно и был огромный успех пришло очень много людей очень много людей записались на консультации потом и мы решили, что мы будем время от времени проводить дальше вебинары именно тем, кто покупает для себя. Другой тип вебинаров, который был всегда, это обучение инвесторов, куда мы приглашаем разных э, э, спикеров, которые там из Флориды, моргич-агенты, паралигалы, то есть абсолютно разные люди, которые учат инвесторов, как делаются деньги. Потому что деньги не делаются только одним риэлтором, деньги делаются команды. И нужны хорошие моргич-брокеры, нужны хорошие девелоперы, нужны хорошие паралегал, и все нужно, правильно? И вот это то, что у нас команда есть, мы делимся вот этими знаниями. И третье, то, что Максим не любит, это семинары. Одна из причин, почему делать Еще семинары... Не люблю. Я очень любил их раньше. Ну, очень раньше. Люблю. А я их полюбил сейчас, потому что ну, мы соскучились по живому общению. И я делаю семинары уже не столько, сколько для бизнеса, сколько просто встретиться с людьми и пообщаться. И, знаете, очень хорошо они проходят, очень по позитивной атмосфере. Наконец-то я увидел многих людей, которых годами не видел, да, вот там два года, пока эта пандемия была, все приходят, все доброжелательно настроены, и мы проводим в импрув центре в основном мы проводим эти большие семинары, угощения делаем там разные, ну, спиртное не пьем пока что, надо трезвую голову смотреть, ну, кофе там, и, и мы сидим, разговариваем, невозможно людей выгнать оттуда. Так, это, вот очень интересно. Я, как, да. Хотел сказать, когда мы проводили, вот маленькие мы проводили ин-хаус, да, по 45-50 человек, Блин, я уходил в час ночи из офиса, потому что обычно семинар начинался где-то в 6, он да. часа 2, то есть в 8 он закончился, и потом вот это очень выстроилось за дополнительными вопросами. Да, но что хорошо, не в центре, там 9.30 уже не закрывает двери, вы застанете здесь, надо выходить, все люди выходят. Вот, поэтому у меня есть определенные линки, на которые можно зайти и записаться на каждый тип этих вебинаров, этих семинаров, можете посмотреть на экране, и постоянно мы их проводим. Поэтому я понял, что самое интересное это вот именно людям получать информацию. Мне когда-то очень давно один риэлтор спросил, почему я учу инвесторов, зачем тебе это надо. Потому что, как говорится, образованный, educated инвестор это самый лучший инвестор. С ним намного проще работать, потому что чем человеком, самый который лучший ничего клиент, не... Скажи. Да, да, самый лучший клиент, да. Потому что те, кто не, не понимают, они не понимают ценности того, что мы даем. Вот. Когда мы рассказываем это... Все сразу меняется, все намного проще. Поэтому а, семинары, вебинары будем продолжать проводить и, и вживую, и онлайн. Большое спасибо. Время передачи подошло к концу. Спасибо, что поделились такой интересной, важной, нужной информацией. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого хорошего.
До свидания. До свидания. До свидания.